Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Shang'an CS95. Ano, excited ka na ba? Oo nga, excited na excited na. Tara na! Maraming maraming salamat po sa Chang'an Alabang at sa Chang'an Philippines sa pagpapahiram nila sa atin ng sasakyan. Ang makina nito ay 2.0 liter turbocharged direct injection gasoline engine. May maximum power ito na 233 PS at 5,000 RPM. At may maximum torque naman na 360 newton meters at 1,750 to 3,500 RPM. Ang transmission naman nito ay 6-speed automatic. At kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong tangan na sasakyan, i-click nyo na yung link ng website namin na nasa description sa baba. Kung ayaw nyo na yung mga usual na nakikita sa kalsada, ito ang malupet at malaking SUV na panlaban ng tiyangan. 7-seater monocoque na kapresyo ng top-of-the-line ladder on frame. Sa hood, may dalawang chrome intake design. Pansin na pansin din ang enormous grille na may horizontal slots with chrome lining. May camera din to at tuloy-tuloy hanggang bumper na akala mo nakasmile. May apat na parking sensors. May additional sensors din sa gitna at sa windshield. Naka-LED projector ang headlights. Ito ang dim at ito ang bright. Unique din ang placement ng LED daytime running lights na nagdo-double as signal lights. Sa side, nakakagulat yung haba. Mapapansin nyo rin na two-tone siya. Black yung bubong na may roof rails at white naman yung baba. Ang side mirror, may repeaters at parehong may camera. Straight ang character lines, dinaanan yung chrome lining sa ibabaw ng door handles at yung nakasulat na turbo sa may fenders. Parallel nito, may chrome lining din sa ilalim ng bintana at may silver accent sa side molding. Two-toned at elegante ang design ng mugs. Simple na may dating. Ang size naman ng gulong ay 245 55R19. Naka-ventilated disc brake ang harap at naka-solid disc brake ang likod. 190mm naman ang minimum ground clearance. Sa likod, cyborg ang itsura. Isang malaking LED strip ang ilaw. Simple pero yayamanin. Shark fin ang antena. May high mount stop lamp sa spoiler. May defogger at may wiper. Sa bumper, may apat na parking sensors at magkabilaan may reflectors. Itim yung diffuser. Ito naman akala ko tambucho. Pero yung dalawang tambucho niya nakatago sa ilalim sa passenger side. Nasa ilalim din yung spare tire na naka-steel rims at hindi kasayos ng ibang gulong. Kung gusto nyo naman ang mga makasinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami yan. Kung meron din kayong topic na gusto nyo pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyo ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Gusto nyo nang makita loob? Wait lang, tingnan nyo muna ito. Ito ang susi ng CS95. Metallic ang mga pindutan at may chrome sa ilalim. Meron siyang lock button, pang bukas ng tailgate, unlock button at saka remote start. Nasa gilid naman ang pinipindot para sa physical key. At wag na wag niyong kakalimutan, i-check din yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. O, ito na! Si Shalin, pang mga bigaten. Kayo, anong masasabi nyo? Sige nga, comment nyo below. Bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, tilt and telescopic. Ang upuan naman natin, 8-way adjustable seats, electronic lahat, dipindot. Sa space test, tuhod ko, pasok na pasok. Ang headroom, pasok na pasok din, mga lampas kalahating dangkal. Check naman natin sa second row seats. 5-8 ako ah. 
kasang-kasa ako dito with lots of room to spare. Ang tuhod ko, 1, 2, dalawang fist plus may extra space pa. Ang headroom, halos kapareho lang nung sa unahan, kasang-kasa ako. Ang tanong, kasya pa rin kaya ako sa third row seats? Tara, tingnan natin. Pagpupunta ka sa third row seats, dito ka sa passenger side kasi nandito yung pasokan papunta doon. One touch lang siya. One touch, pasok na tayo sa loob. Partida, itong second row seats nakasagad pa to sa likod. Nagkasya na ako dito sa likod, hindi ako umabot dito sa gitna. Yung tuhod ko naman, nakasagad nga lang siya sa likod ng second row seats. Pero pag in-adjust mo pa itong second row seats ng medyo iunahan mo, siguradong maluwag ka na dito sa likod. Ang headroom naman natin, mga 1.5 inches siguro. Tingnan naman natin kung anong kakasya sa trunk. Siyempre, hindi ito papahuli. Automatic ang tailgate. Ang space, very usable. Pero ang tanong, ilang G-test kaya natin ang kakasya dito? Tingnan natin. Kung kailangan mo pa ng more space, wala naman problema. Pwede mong pagbalentong balentong yung mga upuan ito. Kagaya nito, pakita ko sa inyo. Laki na, di ba? Pero pwede pa nating lakihan yan. Saglit lang. O oh, ito, ano palagay nyo? Carry na? It's Kalika time! <laughs> Unahin na natin sa ibabaw. Meron ditong pagkalaki-laking hindi mo na siguro ito malalampasan na panoramic sunroof. Simula dito sa unahan hanggang doon sa second row seats. Kitang-kita mo lahat ng bituin. Sa bandang unahan, nandito yung ilaw. Switch ng bukasan para sa ating panoramic sunroof at sa cover niya. Sa bandang unahan ulit, may lalagyan ng shades. Auto dimming ang rear view mirrors. Ang visor natin, parehong may ilaw at parehong may salamin. Ang manibela, grabe. Pagka lambot-lambot, napakasarap sa kamay. Pati yung leather na ginamit niya, malambot. Ang mga stitchings, matataba at marami. Meron siyang dalawang silver accent sa bandang ilalim at piano black finish. Flat bottom din siya. Nasa left ang controls para sa cruise control. Sa right side ang controls para sa instrument cluster. Sa bandang baba nito at sa baba pa, ang mga controls ng infotainment system. Ang sidings pagkaganda-ganda at pagkalambot-lambot. Halos lahat covered ng leather. Ang hindi lang yung mga aluminum brushed metal look, yun lang yung matitigas. At pati na rin yung mga piano black finish. Kasama rin dito ang controls para sa heated at ventilated seats. Pati yung controls para sa side mirrors nandito na rin. Sosyalin din ang mga pinduta ng mga bintana. Meron siyang black finish tapos meron mga silver accents. At sa pinakailalim, meron pang bottle holder at extra compartment. At eto na tayo, ang instrument panel. 10 inches na screen. Very legible ang mga sulat at napakaraming info na pwede mong makita. Pipindut-pindutin mo lang sa controls dito sa manibela. Yung ibang information kasi sa infotainment system, makikita mo rin dito sa instrument cluster. Dito naman tayo sa bandang tuhod sa left side. Nandito ang control ng brightness ng instrument cluster. Pati ang mga switch ng traction control, hill descent control, pang open ng gasolina at pati automatic tailgate. Nandito na rin ang leveling ng ating headlights. Eto na tayo sa dashboard. Gustong gusto ko to kasi luxurious talaga yung feel. May mga leather inserts, mga malalambot na plastic, piano black finish, silver finish. May light accents pa dito. At ito, ang pinaka-center of attraction, ang infotainment system. 12.3 inches to. Pwede mong idugtong dito yung Android mo or Apple mo, pero magda-download ka ng app para mapagana mo siya. Meron din siyang navigation, phone functions, pati aircon, makikita mo dito. Meron din siyang circle view record. Na pag nilagyan mo to ng SD card, magre-record na siya ng all corners, paikot ng sasakyan. Makikita mo lahat ng nangyayari sa paligid ng sasakyan mo. Ang air convents, napakasosyalin, metallic yung mga knobs. Tapos, piano black finish siya, tuloy-tuloy hanggang doon sa kabilang sides. May brushed aluminum ulit dito sa bandang baba. At eto na, yung mga leather natin na malalambot na tuloy-tuloy hanggang dito sa armrest natin. Napakaganda rin ang controls ng aircon dito. Mga bakal-bakal na bilog-bilog, parang nasa alien ship. Pababa naman, meron ditong mga piano black finish. Akala mo, wala lang tong mga to. Pero, may mga lalagyan to sa ilalim. Unahin natin tong sa bandang unahan. Pag binuksan mo, meron siyang power supply at USB. Ito namang nasa right side, meron siyang dalawang cup holders. 
Ang shifter natin, malaki at mataba. Gustong-gusto ko to, saktong-sakto ang kamay ko. Ang pindutan niya, nandito sa left side. Meron siyang park, reverse, neutral, drive, at meron din siyang sequential. Electronic parking brake din to. Meron din tong modes para sa throttle control. Meron siyang eco, snow, at sport. Kaya kung madulas yung kalsada, pwede mo siyang ilagay dun sa eco or yung snow kung talagang napakadulas. Wala naman kasing snow dito sa atin. Eh. Sa baba nito, nandito rin ang auto hold function. Dito ako nalito kanina, hindi ko alam kung paano kong bubuksan tong armrest na to. Yung pala pa ganito, sideways ang bukas. Pagkita mo naman sa loob, napakaluwag at nandun yung lalagyan ng micro SD. Meron din siyang glove compartment at may ilaw ang glove compartment. Sa left side naman, ng passenger side sa tuhod, meron pang extra compartment. Ang upuan, simpleng-simple lang pero napakasarap upuan as in napakalambot. Ventilated din to ha, lumalamig to at umiinit pa. Dito sa second row seat, syempre, abot na abot ka ng panoramic sunroof. Meron siyang hawakan magkabila, may aircon magkabila, meron ding ilaw magkabila. May bottle holders din at compartment sa ilalim ng mga sidings. May mga seat back pockets din dito. Sa gitna, ito yung controls ng ating aircon sa likod kasi triple climate control dito. Pwedeng aircon dito sa driver side, sa passenger side at dito sa likod. Maseset mo rin yun dito, pati fan speed. Sa ilalim, may additional compartment na maliit. Sa pinakailalim, merong kabitan ng USB. Meron din siyang center armrest, dalawang cup holders at may compartment pa siya dito. Meron din siyang isofix tethers at tatlo ang seat belt para sa second row seats. Dito sa third row seats, magkabila, merong aircon vents. Kasabay niyan, magkabila rin, merong ilaw. Magkabila, meron din siyang armrest at cover din ng leather. Merong cup holder at maliit na compartment sa unahan. Meron din ditong dalawang seat belts. May abang din dito kung gusto mong maglagay ng cover sa ibabaw. Dito sa likod, meron siyang power supply sa driver side. Sa baba nito, merong extra compartment. Meron din dito mga sabitan. Sa ilalim naman, nandun ang tools natin, may extra compartment sa left side. At sa ilalim ng tools, nandun yung babaan ng spare tire. Kung kailangan nyo ng car or motorcycle insurance, mapakomprehensive man yan or TPL. Mag-message lang kayo sa amin sa getinsured at rit-ridingintandem.com o di kaya mag-text kayo sa amin sa 0968-203-7833. Tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo, grabe! Napaka-special wow! ng ating test drive ngayon kasi nasa Nueva Ecija pa tayo. Oo, oh, nag-long drive pa tayo para sa test drive na to. Oh. At makikita nyo ang kalsada, napaka-galbo. <laughs> Yan, welcome to Barangay Pamaldan sa Kabanatuan. Yan, ito probinsya namin ng malilit pa kami. Sa bagay, hanggang ngayon naman. <laughs> Ikuwento ko muna sa inyo yung experience namin kanina sa expressway. Grabe! Sobrang suwabi nito, napakagandang cruiser. Wala akong problema sa overtaking, sa speed. Alam nyo ang problema nito sa expressway? Ang problema nito sa expressway, ang hirap nung speed. Kasi hindi mo matansya, kasi kahit 100 na, akala mo hindi umaandar. Diyos me, ganun. Ta Napakatahimik, napaka-refined. Yung sa expressway, yung shifting niya, walang problema power, wala kang problema, napakaganda nito sa expressway. At saka isa pa doon, kahit ang layo-layo ng biniyahin namin, galing pa kaming Cavite, tas alam mo yun, dumaan ka ng Manila, tapos nag NLEX ka pa, tapos ano pa, SCTEC, Starlock, basta ang dami naming dinaanan, literal. Daan Pero, lang ha, nakasakay kami sa kasasakyan na hindi kami bumaba, daan oo, lang. Yung mga, ano, ex, basta yun, ang dami naming dinaanan. Pero hindi kami pagod, dati sobrang pagod kami pagdating dyan, tulog kami. Ngayon, tayo energy energy pa. <laughs> Partida, nag-shoot pa kami ng isang video niyan kanina. <laughs> 60 km per hour ang revolution niya. 1,000 One three one three. Tingnan natin 1,300, around 1,300 yung 60 km per hour. Yung 80 km per hour, 1,400 RPM. At ang 100 km per hour niya, nasa tumataging ting na 1,800 RPM. So, wow! napakasikid nito pag rektahan. Napakaganda. Relax na relax yung andar niya. Sobrang suwabe sa expressway. Ang steering, malambot. Napakalambot niya pag mabagal. Pag bumibilis ka naman, sobrang steady niya. Nagiging weed. O, oh, kagaya ngayon. Lalo na kahit mga 100 ka, steady steady yung manibela niya. Pero pagka nakahinto ka, nako, napakadali, napakagaan. 
ang shifting, pag regular driving, wala, parang hindi mo na siya nararamdaman. Akala mo CVT, ganun siya kaswabe. Sa braking, kahit alam mong napakabigat nitong sasakyan nito, pag piniga mo yung preno, meron na kaagad initial bite, palakas ng palakas, alam mong hihinto ka, kahit napakalaki talaga nitong sasakyan na to. Ang engine power, 2.0 liter lang kasi to na 6-speed automatic pero turbo. Kaya meron din siyang bitaw. Kaso, hindi siya yung kagaya ng ibang sasakyan na may hataw na mabilis agad. Ito kasi, linear talaga yung acceleration niya. Pero tuloy-tuloy at pabilis ka talaga ng pabilis. Yung normal mode, napakaswabe. Tsaka napakalakas na sa expressway. Pag nasa traffic ka naman sa Manila, mas maganda kung nasa sports mode siya. Kasi mas responsive yung throttle niya. Konting throttle input mo, malakas ka agad. Kasi yung normal mode niya, comfortable driving eh. Comfortable driving. Ganun yung driving niya. Ang suspension niya, napakaganda. Hindi kami pagod kahit ang layo-layo ng pinuntahan namin. Pero pag nag-cornering kami, hindi rin naman yung para kami binabato sa tagaliran. Hindi rin. Okay na okay din siya. Oh, may konting body roll lang. Pero sobrang konti lang niya talaga. Okay lang. Sa mga provincial roads naman, kagaya nito. Overtaking, wala. Walang problema. Tsaka kasi maganda dito, yung mga camera niya sa side mirror, pag nagsisignal ka ng pa-left or pa-right, mag-on. Kaya yung mga blind spot, makikita mo kung merong biglang parating, biglang sumingit, hindi ka mababangga. Kanina rin sa Manila, syempre hindi naman may iwasan pagka nakatigil, may mga motor na nakatigil or malapit dun sa sasakyan. Nadidetect din ng sasakyan kapag sobrang lapit na ng mga motor. Kaya syempre, pag ganun, alalay ka bago ka mag-go. Ang ganda rin dito sa sasakyan na to, alam mo yun, pag ginagamit mo siya ng patagal ng patagal, malaki siya, pero pag ginagamit mo na ng ginagamit, parang lumiliit na lang siya. Kasi parang carry mo na yung laki niya kaagad. At saka ang ganda, makukustomize mo rin pala itong sasakyan na to, kagaya ng instrument cluster kasi digital. Meron kang mga style na pwede mong pagpilian kung anong mas gusto mo. Meron siyang youth, meron siyang classic, saka oh, meron sports. sporty. Ayun. Ang feel mo kasi dito, malaki talaga eh. Parang kala mo large SUV yung dala mo. Hindi, parang ganun na nga eh. Large SUV na nga ata to, Kasi malaki talaga. Pero ito ang pinakasukatan dyan. Nagkasya dun sa garahe namin. Oo, oh. di ba? Ibig sabihin, kayang-kaya mo pa rin tong dalin kayo sa, kahit sa mga masisikip na lugar. Mm -hmm. Malaki eh, pero kaya. Wow! Ang aircon naman, napakalamig. Wala kaming tint ha. Pero napakalamig dito sa loob, hanggang dun sa third row. Kasi kanina si Engineer Marco nandun sa likod sa third row. <laughs> Eto, papunta na tayo ngayon ng Kabanatuan. Ayan, kaya shout out natin. Lahat na mga katandem natin sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Hello sa inyong lahat. Andito na kami. <laughs> <laughs> Idagdag ko pa, itong sunroof niya kanina, hinawakan ko nung tanghali. Hindi siya ano, sobrang init. Warm lang siya, pero hindi siya sobrang init. Ibig sabihin, hindi pumapasok yung init sa loob ng sasakyan. Sa kaya nakabukas yan, okay lang. Hindi kayong parang sunog yung pakiramdam. Ang ganda rin ito kasi minsan hindi na nasasabi lahat ng mga specs eh, sa mga dealer, sa mga sales agent. Pero, nadidiscover mo ang dami pala niyang pwede. Gaya nun, yung mga pintuan pala nito, meron yung pag inopen mo, may ilaw na siya doon sa sahig. Kaya makikita mo kung putik, may tubig, di ba? Pwede may, urong yung sasakyan. May naka-project na ano, pangalan ng Changan tsaka yung logo nila. Oo, oh, tapos ito namang screen. Yung instrument cluster, parehong napapalitan ng theme yan. Merong classic, merong sporty, tsaka meron ding youth. young, youth, yun. Kung anong taste mo. Tapos, pati yung ambient lighting niya, mapapalitan mo. Walang ano eh, walang number kung ilan yung kulay, pero sa pilian, parang may rainbow doon, tapos mamimili ka doon yung, yung anong kulay. Yung gradient niya, ikaw mamimili. Oo. Tsaka itong ano, instrument cluster at tsaka itong infotainment screen, pwede siyang magkaiba ng mode. Mm. So kung gusto mo sport yung sa instrument cluster, tapos youth dito sa infotainment, pwede. Isa pang maganda dito, yung climate or yung temperature ng kanya, ng sakin, at ng sa second row seat at third row seat, na iiba-iba. Kasi triple climate control to. So pwedeng malamig sa kanya, sa akin, sakto lang. Tapos dito sa likod, malamig ulit, pwede yun. Ito pa yung naging pinaka-paborito ko. Yung mga ventilated seats. Kasi leather to. Tapos naka-shorts ako. Siyempre, pag matagal, medyo magpapawis-pawis na yung binti ko. Kasi ba diba, skin tapos leather. Pero to, dahil ventilated, pwede mong palamigin yung upuan mo, di ka papawisan talaga. At dahil wala si Facunda, wala rin kaming powers ngayon. Tara, talit na tayo, Hal. Let's go na! 
Kanina, puro si RM yung nagda-drive. Pati yung sa NLEX, lahat. Cavitex, SCTEX. Yan, siya lahat ng nagda-drive. Kaya, ito, first time ko talagang imamaneho ito ngayon. Ang masasabi ko lang, although sanay ako mag-drive ng malaki dahil nasanay nga ako dun sa strada namin, parang konti, maninibago ka. Kahit sang sasakyan naman siguro, maninibago ka ng konti. Pero ano, madali rin siyang tansyahin, in fairness. At saka yung camera niya nga, helpful. Lalo na pagka liliko ka, aatras ka, yung mga sensors niya, yan, naka-alert na agad sa'yo. Ang laki rin itong ano, windshield. Kaya kitang-kita mo lahat ng nasa harapan mo, para kang naka-wide angle view. <laughs> parang ganun eh. Pati yung mga side mirror, ang lalaki. Isa pa yun, oo. Tinatanong ko kay RM kung saan kami pupunta kasi hindi ko alam. <laughs> Sobrang tagal ko nang hindi nakakabalik dito. Saka syempre hindi ko kabisado tong hometown nila. Sa Elaine kasi ano yan eh, taga ano talaga? Taga. Tubong Das Marinas. Oo. Tanungin mo ako sa Cavite, kaya ko. <laughs> Pero pag dinala mo ako dito, di ko nalam. Ang ganda ng preno, grabe. Parang butter yung kalsada. Pati pag mamimreno ka, parang butter pa rin. Mas suabe as in smooth. Yung suspension nito, oh. first time ko to. Kasi dati, pagka matagtag yung dalawang sasakyan, papunta pa lang doon sa pupuntahan ko, parang pagod na pagod na, eh wala ka pang ginagawa, nagdrive ka lang. Dito, ang dami na naming narating. Ang layo na ng narating namin. Pero hindi ako pagod. Komportable lahat. Lahat ng tatamaan ng siko mo, malambot. Yung manibela para sa akin, saktong-sakto lang, hindi siya yung sobrang chunky, tsaka hindi siya sobrang laki. Kaya pwedeng-pwede to sa mga babae. Ayan o, oh, yung grip ko, sakto lang. Kanina, nung nagmamaniubra ako, yung steering wheel sobrang lambot, as in. Kaya mo nga na isang kamay eh. Seryoso. Ganun mo, turn agad. Tsaka ang dami naming dala. Marami naming dalang gamit actually. Meron pa nga kami dalang arinola. <laughs> Kasi nga, may kasama na kami bata, so hindi mo alam kung saan kakaabot. Para hindi na kami maghanap ng CR, o. Di may dala kami. Silagyan na lang namin ng plastic. <laughs> Pero kasha kami, ilan kami nakasakay dito, may gamit pa, di ba? Yung transmission din nito, napaka-seamless. Wala akong nararamdamang shifting. Tamang-tama yung sabi ni RM kanina, parang CVT. Pero yung takbo niya, parang hindi CVT. <laughs> Kung di ako nagkakamali, ito yata yung bitas na ospital. Diyan ako tinuli. Ay! <laughs> Yaka pala naging binata. <laughs> Sige, binata mo. Gas, power. Ooh! <laughs> may ano yun na, may baon. <laughs> Hindi ko siya kasi natapakan ng sagad nung umpisa kasi pinapakiramdaman ko. Kaya parang may konting lag. Pero hindi, ang bilis niyang hmm, marangkada. Nung kumagat na, ayun na. Ang engine power nito, hindi naman nakakatakot. Hindi naman yung katulad nung na-drive namin nung nakaraan na mapapamura ka. Pero mabilis to. Kumbaga sa mabilis, above average siya. Pero may... hindi siya yung super. To the extreme level, hindi. May baon factor pa rin siya. Babaon ka pa rin sa upuan mo. At saka ano nga, eh, tahimik siya. Alam mo yun? Sa totoo lang, ito oh, yung takbo natin. Yung parang wala kang naririnig na masyado sa ano, eh, makina. Road noise, konti, pero yung engine noise, konting-konti lang. Kanina, hindi ko alam kung napansin, pero yung mga kasama naming mga senior citizen, yung mga mit daddy niya, mga tulog na yun kanina, mahagok na. Kasi nga, sobrang komportable dito. Tsaka hindi sila, ano eh, hindi siksikan. Kaya makaka-ano ka talaga, makaka- ano? <laughs> Partida, may child seat pa yun, ha? Oo, may... Sa Ayan o, no, naka-car seat pa si Cass kanina. Oh, kasi sa ibang sasakyan, pag may isang child seat, masikip na yung dalawang tao. Pero ito, may child seat, tas yung dalawang tao, eh, ang laki pa ng tatay ko. At dahil hindi na testing ni RM kanina ang turning radius, ako na lang. So, tingnan muna natin, ha. Ibakante muna natin, dapat mga walang sasakyan. At ito, isasagad ko na yung manibela. Okay, ito na. Isa. O, oh, mga... Uy! Diretso! Hindi na, hindi na. Ano na tayo? Okay na, Opop. 
<laughs> Sagat yun ha. <laughs> One, two. Hindi, mga tatlo. Tatlong oh, lane. Tatlong lane yung kinain. Oh, malaki naman talaga ang sasakyan eh. Oo, malaki. <laughs> malaki ang sasakyan talaga to. Kaya, alam mo yun, medyo expected mo na rin naman na malaki rin yung turning radius. Ito ay nagkakahalaga ng 2,178,000 pesos. Ang warranty nito ay 5 years or 150,000 kilometers whichever comes first. Ito naman ang safety at security features. Maraming salamat po ulit sa Changan Alabang at sa Changan Philippines. Ipapakilala ko na rin kayo sa katandem natin dito. Hello mga katandem, maraming salamat po sa pagpanood nitong video na ito. Sana po may enjoy nyo. Uh, kung gusto nyo po kami bisitahin, nandito lang po kami sa Phil Invest, along Commerce Avenue, Changan Alabang po. Maraming salamat. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. <laughs> Unang-unang bad na nakita ko dito, pagka ginamit mo na yung third row seats, konti na lang yung magiging trunk space mo. May mailalagay ka pa rin, pero hindi na ganun kadami. Sunod naman, yung engine power niya kasi, mabilis to, oo. Pero hindi ito yung pangkarerang mabilis na mabilis. Pero, meron pa rin siyang baon sa upuan na feeling. Pero, hindi nga siya pangkarera. Ano siya? Linear, gradual, na dire-direction, pabilis talaga ng pabilis. Wala rin tong adaptive cruise control, pero meron din naman tong cruise control. At last na lang, malaki kasi tong sasakyan na to, kaya siguraduhin nyo munang kakasya sa garahe nyo. Pero sa garahe namin, nagkasya to, kaya okay sa amin. Kaso yung garahe mo, check mo muna kasi malaki talaga. Oo, oh, i-compare nyo muna kung mas maliit yung garahe nyo, eh, baka alam mo na, alanganin. Sa good naman, unang-una dyan, napaka-comfortable, sobrang hindi mo papagod yung katawan mo, lahat ng tatamaan ng piko mo, ng hita mo. Ultimo dito sa may tungkod mo, magaan, malambot, o oh, ba? Diba? Leather wrap kasi na padded yung mga nasa mga gilid. At saka idagdag mo pa dyan, pati yung suspension, napakalambot. Kaya kahit napakalayo ng binyahin namin, hindi kami pagod na pagod. Okay na okay. Yung aircon din nito, sobrang lamig. Pwede mong i-adjust yung harap at saka yung likod. At saka ventilated pa yung seats, kaya hindi ka talaga maiinitan. Okay na okay din yung transmission. Basta regular driving ka, hindi mo na mararamdaman yung shifting. Wala kang mararamdaman. Yung sunroof din niya, kahit na hindi tinted yan, pero parang ang feeling niya kasi tinted na rin, kaya okay na rin. Hindi masyadong tumatagos yung init. Napaganda rin ang tunog ng radyo nito. Nag-Spotify kami, okay na okay, pasadong pasado. Oo, pwedeng-pwede mong laksan talaga. Yung gas consumption niya, may konting bigat, pero kayang-kaya mo pa rin namang tustosan, oo. Oh. Hindi ito kasing bigat ng mga V8 3.0, V6, hindi. Mas magaan talaga. Na, oo. Kasi 2.0 liter lang kasi siya eh. Kaya lang siya lumakas kasi turbo, turbo charge. Pero kung banayad ka sa paa mo, pwede. Yung screen din niya, yung infotainment system, 12.3 inches. Yung instrument cluster naman, 10 inches. Napakalaki, napakalinaw. Kitang-kita mo lahat, ewan ko na lang. Ang ganda rin ng field of vision mo dito sa sasakyan na to. Ang lalaki ng mga salamin, yung mga gilid, kitang-kita mo, bonus pa, yung mga side mirrors. Ang ganda ng magnification at naapakalaki. Eto pa, luxury car na to, pero hindi siya sing mahal. Kaya pa rin siguro ng bulsa mo. Overdig na tayo. Kung kailangan nyo ng 7-seater na luxurious ang datingan, punong-puno ng tech, maluwag, komportable, matulin, eto na yung sasakyan na kunin nyo. Kung nasa market din kayo para sa mga top of the line na ladder on frame na SUV, i-check mo rin to kasi mas mura pa to dun sa mga top of the line variants nun. Pero mas maluwag sa loob, mas maganda sa loob, at talaga namang mas komportable ka dito sa loob nito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana may natutunan ulit kayo sa amin. Oh, next video na! RIT Riding in tandem RIT Riding in tandem RIT Riding in tandem Siksik na informasyon mula kay RIT